Мир вам, дорогие братья и сестры. Слава Господу. Очень рад сегодня быть вместе с вами в вашем собрании, первый раз в вашей церкви, но много нас слышен хорошего, поэтому рад, рад быть еще увидеть здесь знакомых. Слава нашему Богу. Вы знаете, это, конечно, большое благословение видеть столько детей здесь, и естественно, что дети растут, причем очень быстро растут, незаметно, но быстро. И незаметно мы вдруг увидим здесь много молодежи, а потом людей, которые будут изменять этот мир. Слава нашему Богу! К этому, наверное, стремятся все родители, чтобы их дети были лучше, чем родители. И пусть в этом нам поможет Господь. Я хотел бы коротко сказать, немножко поделиться нашей миссионерской темой. Я вырос в христианской семье на Урале, отец мой был пастором церкви, и... В 1995 году мы эмигрировали в Америку. Через две недели мы открыли миссию с названием «Ответ в Иисусе» – «Answer in Jesus». Через полтора года мы получили наши грин-карты вместе с женой и с тремя детьми мы вернулись в Россию в качестве миссионеров. Думали на один год, но потом жаль было бросать начатую церковь на полпути, а потом мы через полгода открыли еще в одном городе церковь – Екатеринбурге. Поэтому прожили два года, потом вернулись в Америку, обновили документы свои. У нас родился Филипп, он сегодня со мной здесь тоже, вот Филипп и Стефан, пристаньте. Вот. Это мои младшие помощники, старшим уже 20 и 21, те, которые были когда-то два года и один год, когда мы поехали в Россию. И мы вернулись обратно в Россию, потом еще два года, потом решили еще, в общем, мы прожили семь лет. За это время образовалось пять церквей, и слава Богу, что все это развивается. Сейчас мы служим и в России, проповедуем, проводя евангелизации, конференции, семинары. Вот три недели назад только вернулись с миссионерской группой из Урала, и были в Подмосковье, проводили конференцию для руководителей репцентров. Также мы открыли еще одну церковь в России, буквально в августе, а в июле на Кубе. Уже 11 лет я езжу на Кубу. И это тоже для меня такое место очень благословенное, куда вот первый раз я попал, я понял, что это то место, куда Бог призывает, и с тех пор мы служим еще и на Кубе. Дело в том, что, дело в том, что на Кубе сейчас до сих пор, на сегодняшний день, социализм, и до сих пор многие кубинцы верят в светлое будущее с коммунистической партией, но огромная жажда людей обращаться к Богу, слышать Слово Божие. Поэтому мы сейчас помогаем им открывать церкви, служения. До сих пор там не разрешается проводить уличные евангелизации, раздавать приглашения на богослужение, но есть много других методов. Также мы поддерживаем пасторов, которые нуждаются в транспорте. На Кубе транспорт самый такой, ну, как бы необходимый на сегодняшний день – это велосипед. Может быть, вы знаете, если кто не знает, я скажу, что средняя зарплата на сегодняшний день на Кубе 12-15 долларов в месяц. Поэтому велосипед, который стоит 200 долларов, купить практически невозможно. Поэтому мы собираем деньги и помогаем приобретать транспорт велосипеды для кубинских пасторов. Для кубинца велосипед – это транспорт, на котором они передвигаются везде. Увидите немножко сейчас в ролике. Поэтому это уже мы купили где-то больше 40 велосипедов и продолжаем. Это просто большое благословение для пасторов, для служителей. А в России мы также помогаем открывать служение, и есть такая программа, большая программа, которая уже работает 6 лет, больше 6 лет даже, называется «Год для Иисуса». Это проект Российской Церкви, в котором мы также работаем на сегодняшний день, там задействовано больше тысячи миссионеров, которые 24 часа в сутки постоянно, это их full тайм скажем так, работа где они идут от дома к дому, от человека к человеку, от города к городу, проповедуя Слово Божие и насаждая новые служения, новые церкви, новые домашние группы. На сегодняшний день открыто уже больше, чем 550 церквей и домашних групп. 
и достигнуты Евангелием. То есть мы имеем в виду, что не просто дали буклет человеку, этот человек молился молитвой покаяния, он оставил свой адрес, и верующие контактируют с ним, то есть ближайшие церкви. Иногда люди спрашивают меня, есть такая сложная обстановка, и вот даже сейчас, когда мы ехали в Россию, мы уже взяли билеты где-то за три месяца до нашей поездки, и вдруг выходит этот закон, вы, наверное, вы слышали, который очень сильно ограничивает миссионерскую деятельность, особенно иностранных миссионеров. И мы даже думали, что нам придется сдавать билеты, потому что так, как братья там рассказывали, особенно здесь, иногда, знаете, и из Америки настолько просто панику поднимают, что близко такого нет, но паника серьезная поднята, что мы готовы были уже билеты сдавать, просто что много денег готовы были потерять, поэтому, вернее, не готовы были потерять, поэтому решили все-таки ехать. И Бог так сделал, что мы провели серию евангелизации прямо на улице, несколько сот человек было на евангелизациях, потом две конференции, два выездных семинара, и там тоже сотни было служителей, лидеров церквей. Поэтому в любом случае Бог выиграл. Слава нашему Богу. Слава нашему Господу. Поэтому иногда, когда меня спрашивают, ну а стоит ли вот Россия, это такое место, куда там и отношения как-то вот с другими странами, и все так натянуто, и преследования какие-то начинаются, и некоторых уже даже штрафовали, арестовывали, там даже пасторов сейчас и так далее. Я вам скажу, отвечу таким образом. Когда в комнате темно, мы не говорим, пусть здесь будет всегда темно. Мы просто туда проводим свет и включаем его. Когда мы открываем церкви, когда приходит свет Божий в темные места, в темные страны, там все меняется. Вот то, чем мы занимаемся. Это удивительно, когда позапрошлой нашей поездки на Кубу, я в среднем 3-4 раза еду туда, мы посещаем сейчас и служим в двух госпиталях, поддерживаем миссионеров, которые регулярно приходят в детские госпитали. Это госпитали, где люди, дети с тяжелыми заболеваниями, хроническими заболеваниями сердца, дыхательных путей, раковые больные дети – и это, конечно, большое благословение для этих матерей, когда приходят верующие, благословляют их, молятся, приносим подарки для детей, для матерей. Вот, например, для нас кусочек мыла или тюбик зубной пасты, наверное, немного значит. А для них это много значит. Зарплата 12 долларов, а в долларовом магазине кусок мыла стоит 3 доллара, зубная паста 4 доллара, зубная щетка 2 доллара. Посчитайте, сколько это, уже считай зарплата. Поэтому каждый подарок, он высоко оценен, но больше всего люди ценят, когда мы молимся за них. Мы были в одном госпитале, детском госпитале, город Баямас, и в этом госпитале директор или главный врач, она очень посвященная коммунистка, вообще не верит в Бога и никаких отношений с верующими она не хотела иметь. Единственное, мне пришлось два часа провести в администрации города и рассказать, кто мы. Для них это был большой вопрос. Почему вы именно хотите в детский госпиталь? Почему именно в детский госпиталь? Я сказал, вы знаете, у меня шестеро детей. И один из моих детей, моя, наша дочь, у нее церебральный паралич. И я знаю, что это такое, когда ребенок больной. Они сказали, все, мы все поняли, пожалуйста. Мы приходим в этот госпиталь, и доктор говорит, а я вообще не считаю, что вы здесь должны быть. Нам это не надо. И только потому, что администрация города ее обязала, она открыла нам больницу. Он сказал, вот только 10 человек, больше вы можете больше не ходить, потому что нам больше этого не надо. Мы ходили, подходили от одного к другому ребенку, молились, давали подарки. И вдруг этот доктор подходит ко мне и говорит, у меня есть один, одна просьба. Сейчас я хочу вас провести в одну палату. Там лежит мальчик, ему 4 года. У него хроническое заболевание, но самое неприятное, что мы не можем установить диагноз. У него останавливается сердце, и он может умереть в любой момент. И мы даже не знаем, как лечить его. Вы можете попросить всю вашу группу собрать молитвенную вашу силу, вот буквально, как она сказала, и помолиться за него. Я смотрю на эту женщину, да, это все еще она. Но она говорит что-то другое. Мы зашли в эту палату, там было две медсестры. Она попросила их выйти и сама вышла. Мы остались с этим мальчиком. Его мама сидела, плакала, она верующая, Библия в руках у нее. И мы молились за него, утешали ее, дали подарки и ушли. 
Через четыре дня пастор, который был с нами, кубинец, написал мне письмо. Василий, ты помнишь того мальчика, за которого вы молились? На сегодня он полностью исцелен и выписан из больницы. Слава нашему Богу. Аллилуйя, братья и сестры. И знаете, самое главное, что доктор сказал, когда Василий еще раз приедет, обязательно пригласите в нашу больницу. Сейчас наши миссионеры регулярно посещают эту больницу, молятся за детей, молятся за их матерей и несут Евангелие. Слава нашему Богу! На Кубе 11 детских госпиталей. И мы поставили целью в каждый госпиталь принести Евангелие, чтобы наши миссионеры были там. Бог дал мне еще одно слово, которое я хочу, которым я хочу поделиться, это в отношении России. На следующий год мы готовимся открыть 10 церквей. Это серьезный большой проект. Это нужны серьезные люди, посвященные люди. Особенно сейчас, когда ограничения в отношении миссионерства в России. Но мы верим, что Бог будет посылать таких людей. Это финансовая поддержка. Это очень важно. Поэтому, если у вас есть желание принять участие в этих служениях, мы будем очень рады поделиться с вами информацией, присылать вам, оставьте ваши ваш адрес, и мы будем присылать вам наши миссионерские репортажи, бюллетени, видео. И молитесь за нас, мы очень нуждаемся в ваших молитвах. Сейчас открываются еще две страны, где мы будем начинать служение. Это Пакистан и Северная Корея. Опасные страны, особенно Северная Корея. Возможно, вы слышали, недавно американского студента осудили на 15 лет. Он был там всего 5 дней, просто как турист. И просто сфабриковали такое дело, что он якобы сорвал какой-то постер коммунистический. 15 лет каторжных работ. Больше 40 тысяч христиан в Северной Корее сегодня в тюрьмах. С семьями, родители, дедушки, бабушки, дети маленькие. Страшная страна. Но Бог может в этой стране зажечь свой огонь. Евангелие. Я знаю, многие страны молятся за эту страну. Поэтому пусть Господь вас благословит и пусть... Ваше сердце будет всегда открыто, чтобы нести Слово Божие любыми способами. А теперь давайте посмотрим видеоклип «Куба». Я помню, когда я впервые попал на Кубу, у меня была масса разных впечатлений. С одной стороны, было, мне нравилась эта страна своим климатом, красивой природой, этими высокими пальмами, ярко-голубым морем. С другой стороны, условия жизни людей настолько нищие и бедные. Когда я узнал, что они получают зарплату от 12-15 долларов в месяц, причем а, большинство продуктов, которые можно приобрести, они покупают столько по специальным талонам, стало немножко грустно. Сами люди очень открытые, искренние, чем-то напоминают славян, наверное, даже. Как-то почувствовалась такая их доброта, их открытость. Было интересно наблюдать, как они, например, передвигаются. Дороги, в общем-то, неплохие, но люди добираются там, куда им нужно попасть, разными методами, разным транспортом. Кто-то на велосипедах, кто-то на лошадях, кто-то на автобусах. Люди живут в разных условиях. Кто-то живет в больших каменных домах, кто-то в квартирах которые, кстати, построили русские значит, рабочие на Кубе, а это пятиэтажные в основном дома, а кто-то живет буквально в деревянных домиках, и это больше напоминает сарайчики. Когда заходишь внутрь, это просто оборудованный сарайчик, в котором живут люди. Интересно, что кубинцы очень нацелены на евангелизм, на миссионерство. Я был в нескольких церквях, где порядка 30-40 человек в библейской школе, и их направление именно, чтобы посылать, подготавливать миссионеров и посылать их открывать церкви в других местностях. А, причем я разговаривал с одним а, апостолом, епископом, которого где-то около сотни церквей, он был судим, преследуем за в прошлое время за то, что он проповедовал Евангелие. На сегодня мы разговаривали с ним, вдруг я услышал вот именно вот больше всего вот этого акцента на то, что мы хотим 
осаждать новые церкви, мы хотим открывать в новых провинциях церкви. Это наша цель, чтобы церкви были везде, по всей Кубе. Наша цель сегодня и наша, наша задача – помогать, поддерживать местных пасторов, кубинцев. Их вот это рвение, ревность тому, чтобы проповедовать Слово Божие и насаждать новые церкви, просто вдохновляет. Причем у них нет элементарных э, условий. Например, для того, чтобы добраться до какого-то села, в среднем, самое ближнее, они проходят 5-7-10 километров. Некоторые еще больше, как-то на перекладных, на каких-то попутках, когда пытаются добраться там до, до этих отдаленных поселков, где они служат. И все, что они просят, чем мы могли бы им сейчас помочь, приобрести велосипед. В сельской местности дороги не лучшие, и велосипед – это самый такой удобный транспорт. Поэтому наше, наше желание сейчас помочь пасторам приобрести эти велосипеды, сделать такие подарки для них. Велосипед для кубинцев – это и завести детей в школу или в больницу, а добраться до тех поселков и отдаленных деревень, в которых они служат, посетить верующих членов своей церкви. Поэтому это будет большое благословение. Второе, что мы, мы хотели делать сейчас, это финансово поддерживать пасторов, чтобы мы могли освободить их от повседневной работы где-то на производстве, чтобы они на полное время могли служить в своих церквях, посещая своих верующих и открывая новые служения. Для этого необходимо 30 долларов в месяц для поддержки пастора на Кубе. Один пастор на Кубе просто сказал, я никогда не смог бы приобрести этот велосипед. У меня нет таких возможностей. И то, что я получил этот подарок, я верю, что это Господь расположил чье-то сердце и помог мне. А я хочу оправдать доверие перед Господом. Знаете, когда слышишь эти слова, начинаешь понимать, какую большую ответственность мы все вместе несем перед нашим Господом и перед людьми, которые еще не слышали Евангелия. Наша цель – достичь всех уголков Кубы, там, где сегодня еще коммунизм, и люди верят в то, что без Бога можно строить жизнь. Мы приносим Евангелие, мы приносим надежду, мы приносим живую веру, мы рассказываем что значит жить с Господом, как меняется их жизнь. И я верю, что каждый может стать тем человеком, который принесет надежду далеко в другой стране под названием Куба. Если у вас есть Библия, откройте вместе со мной. Если у вас нет Библии, сядьте поближе к верующим и давайте будем читать вместе. Название моей проповеди, чтобы не забыть, важное решение. Важное решение. Пожалуйста. Хочу заметить, что жизнь во Христе, жизнь христианина основывается на двух вещах. На вере и на жертве. Вера в Бога и жертва во имя Господа. Почему это так? Потому что первым, кто пожертвовал, это был сам Бог, когда Он отдал Своего Сына Иисуса Христа. Евангелие Иоанна 3, 16 написано, что Он отдал Его, то есть Он не дал нам на время Иисуса, Он отдал Его, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, вера и жертва. Это два основания, на которых строится христианская жизнь или жизнь в Боге. Слава нашему Богу! И очень важно понять, что для того, чтобы следовать за Господом, для того, чтобы строить свою духовную жизнь, необходимо принять решение. Здесь можно сказать «Аминь», правда? Аминь. То есть нужно принять решение, от решения очень много зависит. Когда мы начинаем что-либо, неважно, строить дом, строить свою семью, создавать брак, или же открывать бизнес, или строить свою карьеру, первое, что приходит, это решение. Я принял решение, и мы говорим, что мы, что мы хотим делать. Решение. Это очень важно в самом начале. Евангелие от Матфея, 7 главе, Иисус рассказывает о, о двух людях, которые построили свои дома. И там не написано, что они строили дома на продажу, то есть абы как и абы где. Определенно, что эти люди 
собирались жить в этих домах. И Библия говорит о том, что один дом был построен на камне, другой был построен на песке. Оба человека, эти два человека, они приняли решение построить свои дома. Они строили свои дома так, как приняли решение. Один решил построить дом свой на песке, без фундамента. Второй, написано, углубился и копал, построил фундамент, и на этом фундаменте он построил свой дом. Это было его решение. Итак, все в нашей жизни начинается с нашего решения. Но есть решение очень важное, очень важное, важнее, чем построить дом. Вообще, мы в жизни всегда что-то строим. Наверное, с тех пор, как строили из кубиков домики, из лего, что-то строили, с тех пор мы всегда что-то строим. Все, что строят. Даже сестры что-то строят. Кто-то начинает учиться. Кто-то собирается обучиться каким-то новым навыкам. Кто-то шить, кто-то вязать, кто-то готовить, кто-то печь торты, торты кто-то еще что-то. Но каждый что-то строит. Это заложено в сердце человека. В сущности, мы хотим улучшать наши условия жизни, уже улучшать наш быт. Когда есть у нас здание, мы думаем, церковное, мы думаем, что бы еще здесь сделать. Когда уже все вопросы решены, давайте мы еще что-нибудь пристроим, перестроим. Но нам всегда хочется что-то улучшать, правда? И в этом нет ничего плохого. Но есть решения, которые важны в нашей жизни полностью. Почему? Они очень сильно повлияют на нашу жизнь. Вместе с вами я хочу открыть вторую книгу царств, седьмую главу. И мы прочитаем пока с первого стиха, первый и второй. «Когда царь жил в доме своем, речь идет о Давиде, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, Слышите, да? То есть, когда он построил свой дом, когда уже не было врагов, когда все спокойно, царь думает, что бы еще построить. Это есть у нас. Тогда сказал царь пророку Нафану, вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром. И он говорит Нафану о своем желании построить Богу дом. И сначала пророк Нафан так и говорит ему, иди и делай то, что у тебя на сердце. Но Бог возвращает пророка и говорит, что Давид сам не построит этот дом. Но его решение имеет очень важное значение. Смотрите дальше. С 11 стиха дальше читаем. С того времени, это уже Бог говорит, с того времени, как я поставил судей над народом моим, Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих. И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом, Давиду. Когда же исполнятся дни твои, и ты почаешь отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресла твоих, и упрочу, то есть сделаю крепким царство его. Он построит дом имени моему, и я утвяжу престол царства его навеки. 16 стих. И будет непоколебим дом твой, Давид, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит во веки. Аминь. Вот до сюда прочитаем. Итак, хочу обратить сразу важную, такое, ваше, ваше внимание на важную такую вещь. Итак, Бог говорит что то, что ты хочешь построить или хотел построить, пришло у тебя на сердце, до мне это хорошо. Давид говорит, я живу в кедровом доме. Знаете, когда кедром отделано какое-то помещение, оно уже считается, о, это, это дорогой материал. У Давида весь дом был кедровый, из кедра. Причем дом был не, не просто какой-нибудь там небольшой там дуплекс, типа. там был дворец. И все было из кедра. И Давид говорит, все это хорошо, но ковчег Божий в палатке. Я хочу построить Богу дом. Это обычно приходит от близких отношений, когда у молодых людей возникает чувство друг к другу. Каждый из них начинает думать, чтобы сделать приятное 
своему другу. Это возникает из отношений. У Давида были близкие отношения с Богом, поэтому у него пришло это желание, Господи, что я могу для Тебя сделать? Сегодня, когда мы говорим о церкви, это, естественно, касается народа Божьего и отношений с Богом, когда приходит это желание, Господи, а что я могу сделать для Твоего дома, для церкви? И мы будем говорить сейчас вот как раз в этом контексте, в контексте отношений верующих людей по отношению к Богу и к церкви, как к Дому Божьему. Вот здесь мы прочитали о том, что есть, Бог, Бог говорит, «Если ты построишь мне дом, вот это желание твое, я устрою твой дом, я благословлю твой дом, и твои послед... наследники, твои следующие поколения, твои дети, твои внуки и так далее, они все будут на престоле, и их царство не будет вовеки». Слава нашему Богу! Однажды Давид принял это решение – послужить и сделать что-то для Бога. И Бог вот так отреагировал на это. Поэтому мы можем, конечно, служить сегодня Богу так, как мы можем, но давайте запомним одну мысль. Наше решение всегда повлияет не только на наше поколение, но и на поколение после. Дело в том, что по статистике один наркоман вовлекает наркотики в течение года 15 человек. Вторая статистика. В среднем, напрямую, прямо страдают от наркомана 15 человек. И косвенно, то есть дальние родственники, друзья на работе и так далее, еще 100 человек. Вот такое влияние имеет один человек на большое количество людей. Знаете, когда, например, вода абсолютно ровно, вот где-то на озере, если вы видели, вот просто как зеркало, да, и маленький камушек падает, вот вы просто бросьте его, и пойдут круги, они будут небольшими. Но если вы бросите большой камень, пойдут большие круги. Правда? Поэтому, когда мы видим человека, который имеет определенное влияние, мы понимаем, насколько человек велик, насколько он имеет сильное влияние, потому что это очень далеко пойдет. Это пойдет очень далеко. Мой вопрос сегодня каждому из нас с вами. Какое мы с вами, как христиане, имеем влияние на этот мир? Вот наркоман плохо делает, когда он так сильно влияет. А как мы влияем на этот мир? Насколько? Что мы делаем для того, чтобы послужить Дому Божьему, чтобы увидеть вот то, что Бог хочет видеть нас? Дело в том, что когда мы смотрим дальше, читаем Библию, вторую книгу Царств, третью, четвертую книгу Царств, там описываются несколько ситуаций. И, например, в третьей книге царства, в 11 главе, там Бог говорит Иераваму, а одно колено останется за ним. То есть там речь идет о Соломоне, и в то время, когда должно 10 колен отделиться, он говорит, ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который избрал из всех колен Израилевых. Больше 80 лет спустя, больше 80 лет спустя, в четвертой книге царств написано, «Однако ж не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего, так как он обещал дать ему светильник в детях его на все времена». И так далее. Мы видим следующее и следующее поколение, и Бог везде говорит вот эту фразу. «Из-за раба моего Давида, вот из-за тех отношений с Давидом, вот из-за того желания, которое он когда-то проявил, построить дом Богу, быть близким с Богом, что-то сделать». И Бог говорит снова и снова эту фразу. «Из-за Давида его царство останется, и из-за Давида его дом будет стоять твердо, стоять вечно». Даже, знаете, вот через 300 лет после вот этого разговора Давида с Богом, там была такая ситуация, когда ассириане напали на Израиля, на народ Божий, и Бог говорит, что вот как они пришли, так и уйдут. Из-за Давида, раба моего. Так и получилось. 185 тысяч сириан погибло там. Почему? Потому что один человек однажды сказал, я хочу построить тебе дом, Господь. Бог говорит, ты не сможешь построить. Твой сын построит. Но твое желание записываем. Твое решение записываем. Твое важное решение записываем, и оно отразится в будущих поколениях. Мы сегодня говорим, есть брелки у кого-то, кто-то носит, 
звезда Давида, мы везде это, да? Опять звезда Давида. Иерусалим, город Давида. В конечном итоге Иисус родился через Давида. Вот какое важное решение когда-то принято было одним человеком, которое отразилось в поколениях. Я верю в то, что сегодня это может также отразиться в нашей с вами жизни. Потому что в Библии очень много вообще говорится о домах. Например, апостол говорит, спасешься ты весь дом твой. Помните, когда, когда этот страж увидел, что все двери были открыты в тюрьме, и у всех узы ослабели, и он хотел покончить с собой, он говорит, не делай себе ничего, никакого зла, потому что все мы здесь. А тот говорит, а что мне делать, чтобы спастись? И, естественно, речь шла не о спасении, просто что мне сделать, чтобы спастись от, от казни, допустим, когда, если вдруг все сбежали. Нет, там речь шла о духовном спасении. Он говорит, что мне делать? И он говорит, спасешься, покайся и спасешься ты и весь дом твой. Дело в том, что в Библии с домом связана жизнь человека. Дом – это было не просто здание, семейное такое, семейный дом. Это обычно относилось к семейству. Это жизнь многих людей. Вот поэтому написано, что мудрая жена устрояет дом свой. То есть не просто она строит там, окна вставляет в дом. Она устрояет. Она не строит, она устрояет атмосферу в семье. То есть дом – это жизнь многих людей. Это семейство, это большое количество людей. Когда говорили о том, что спас, спасется твой дом, то в доме, в дом, к дому относились и прямые родственники, и слуги, которые там были. Бывало больше ста человек. Это все был их дом, их отношения, их жизнь. И жизнь одного человека, жизнь важного принятого решения одного человека меняла жизнь многих людей. Аминь. Вы верите в это, да? Корнилий, помните, когда, когда пришел апостол и проповедовал ему, написано, что он покаялся, и весь дом, и все крестились Духом Святым. Слава нашему Богу! Вот что происходит, когда один человек принимает важное, правильное решение. Насколько это сильно влияет а, 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 на, на многих других людей. С другой стороны, пророк Агей пророчествует от имени Господа и говорит, первая глава Агея, второй стих, так сказал Господь Саваов, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господи. И было слово Господне через Агея Пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Вы знаете, что это, конечно, важно, это хорошо, когда наши дома прибраны, они построены, все устроено в жизни, все хорошо. Но Библия говорит, что нельзя забывать дом Божий, который важнее наших домов. Почему? Потому что в то время, когда все сгорит, все уйдет из этой жизни, жизнь закончится на земле, у нас что-то должно быть, мы куда-то должны прийти. Поэтому, живя на земле, находясь в церкви, служа в церкви, как-то реагируя на то, что происходит в жизни церкви, Дома Божьего, мы другими словами строим себе небесный дом. Вот почему это так важно. И когда мы думаем только о сегодняшнем дне, о сегодняшней карьере, о сегодняшней работе, о сегодняшней учебе, о сегодняшних построении отношений, создании семьи, мы только сконцентрированы здесь. Мы как бы Дом Божий ставим в сторону. Вы понимаете, нельзя оставлять одно и нельзя оставлять другое. Важно строить свой дом, это хорошо. Но очень важно помнить, что построение Дома Божьего повлияет на жизнь многих других людей, в том числе родных, близких, детей, внуков и так далее. Конечно, в этом случае очень важно, когда муж и жена, они говорят, мы, как там сказал Иисус Новин, я и мой дом, мы будем служить Господу. Я не знаю, как он, он говорит, я не знаю, как насчет вас. Но я и мой дом, мы будем служить Господу. Хорошо, когда муж и жена принимают это решение. Мы и наши дети, мы будем служить Господу. Независимо от того, что происходит вокруг, что говорят люди, какая политическая обстановка, какая на улице погода, неважно. Мы и наши дети, 
мы будем служить Господу. Каким образом? Мы не просто говорим служить Господу, мы делаем что-то, чтобы служить Господу. И я очень рад, что я свою жену нашел не на дискотеке, и не в спа-клубе, и не в маникюрном кабинете. Знаете, когда там выходит, конечно, посмотри, какие у меня ногти, такие ногти по, по, по инчу. И ты смотришь и думаешь, что она с этими ногтями уже теперь будет делать. Я нашел свою жену в церкви, она покаялась прямо в моем доме. Она работала вместе в нашей миссии. А я воспитывал ее. Я обращал внимание, как она ведет себя, когда вся молодежь уже закончили э, молодежку, все там покушали, чай попили, разошлись, и там еще куча посуды. Она еще одна сестра, они оставались обычно и убирали все. Остальные уходили. Мне было это важно, посмотреть, как она будет строить дом Божий. Я верю в строительство дома Божьего. В доме Божьем всегда нужно что-то делать. Всегда. И очень часто мы забываем об этом, и мы больше думаем о своем доме, о своей работе, о своих каких-то отношениях и так далее. И Дом Божий, служение в церкви, оно как-то так со стороны остается. Но для меня это было важно. Я не знаю, здесь много жена, не женатых, не замужних девушек, но я вам скажу всем одинаково. Я скажу, есть несколько вещей, в которые я верю. Принципы, по которым нужно живить, жениться или замуж выходить. Четыре. Во-первых, тот человек, с кем ты хочешь построить свою жизнь, он должен быть рожден свыше. Это аксиома. Если он не рожден свыше, он тебе не пара. Второе. Этот человек должен быть исполнен Духа Святого. Он должен ходить на молитвы. Он должен быть в духовной жизни. Иначе он не захочет строить Дом Божий. Третье. Он обязательно должен верить в Марка 16. Там мне написано, что верующие будут сопровождать знамения, возложат руки на больных, они будут здоровы, будут проповедовать Евангелие. Помните, да? Конец 16 главы. Он должен верить в это. Он должен быть готов молиться. Потому что когда мы, например, сейчас ездим в миссионерские поездки, ты даже не знаешь, кого попросят помолиться. Мы сейчас были в Калуге э, на конференции, где было около 300 человек, служителей, лидеров репцентров. Там некоторые ребята, которые только освободились от наркотиков, некоторые приехали еще, потому что они на реабилитации, они даже еще не прошли реабилитацию. Там было очень много служителей, лидеров с трех областей. И после сужения все они начали подходить. И они подходили не только ко мне, ко всей нашей группе. Молодые ребята, мои сыновья, другие там, братья, сестры, они подходили, просили, помолитесь. Стоит мужчина в два-три раза иногда старше этих 20-летних и просит, помолитесь за меня. Я хочу получить крещение Духом Святым. Мы молились, и Бог стал крестить Духом Святым. И так просто, без всяких вообще напряжений. Абсолютно. Вот почему важно верить в Марка 16. И четвертое, что очень важно, этот человек должен любить свою церковь. Он должен верить в свою церковь. Он должен верить в пастора, который здесь служит. Верить в то, что, я имею в виду верить, верить в смысле то, что они делают, то, что церковь делает, мы идем вместе. Когда человек не верит в свою церковь, он а, наша церковь там, что-то все время не так. Это опасно, это бунтарь. И такие люди, они будут больше разрушать. Не дай Бог. Поэтому пусть Бог благословит нас с вами, но эти четыре принципа, они помогают людям строить дом Богу. И если мы строим дом Богу, мы должны помнить, что это отразится в наших детях. Наши дети будут видеть, как строить дом Богу, и они будут делать аналогично. Почему я об этом говорю сейчас? Я уже сказал, что я вырос в христианской семье. Можно сказать, я родился в церкви. Ну, не буквально прямо в церкви, но с тех пор, как я родился, я уже был в церкви. С тех пор я так и не выхожу из церкви. Все строим дом Божий. Слава Богу! Вот сейчас я взял с собой младших своих сыновей, они тоже здесь. Старшие уже сами проповедуют. Сами проповедуют, проводят вечера, служения, молитвы, поклонения и так далее. Может, вы слышали уже об этом. Там у нас была национальная молитва в мае, в, прошлом, в этом году, да, в мае. Около 10 тысяч людей было. Мой сын тоже там участвовал, проповедовал, призывал к молитве. Это наши дети делают. Почему? Потому что, когда ему было 10 лет, я брал его с собой 
поездки, и он тоже начинал проповедовать в 10 лет. В церкви, где было 400 человек в Денвере. Мы строим Дом Божий. Дети продолжают делать то, что мы делаем. Они по-другому не могут уже. Поэтому, поэтому сейчас, когда, когда я приезжаю из какой-то миссионерской поездки, и жена говорит, ну, один сын там проводит служение, у другого репетиция, этот на молитве поехал там, и они все заняты. Я говорю, подождите, я приезжаю домой, меня даже дети не встречают. А Бог мне говорит, ты сам причина этому. Если мы хотим строить дом Богу, мы должны его строить. Я очень благодарен Богу за тот закон, который у нас выработался. Мы, я называю это закон скорых, закон семьи скорых. Он заключается в следующем. В воскресенье мы должны все быть на богослужении. Так учил меня мой отец, мои родители, так в нашем доме. Мы даже если когда едем в отпуск, мы все равно найдем церковь, но в воскресенье мы не на пляже, мы в церкви. Это закон. Я благодарю Бога за то, что те, то решение, которое было когда-то принято, оно дает свои результаты. Вы знаете, что результат ваших воспитания детей отразится не в ваших детях, а в ваших внуках. То есть то, что мои сегодня дети в церкви, в служении активном, это, не, это даже не мой результат воспитания, это моего отца. То есть наша задача как родителей – такой заложить потенциал вот этого важного решения строительства Дома Божьего, чтобы этим жили наши дети, и они смогли передать своим детям. Вот тогда мы увидим результат. Вот тогда. Я был в одной церкви, и одна мама встает и говорит, давайте, братья и сестры, помолимся, Я хочу поблагодарить Господа. Мои дети так любят Господа, они просто вот рвутся в церковь, все. И они такие все вот посвященные служению. Слава Богу. Но я потом подошел и спросил, сколько вашим детям лет? Она говорит, одному сыну три года, другому четыре. Ну, говорю, через 10 лет Бог даст увидеть вам более реальные результаты, потому что всякое бывает. Но важное решение, принятое родителями, оно отразится в дальнейшем в детях. Дело в том, что, знаете, когда мне было 7 лет или 8 лет где-то в этом возрасте, у нас не было тогда богослужения вот так вот, как сегодня. Это был Советский Союз, я еще советский верующий, так что я очень хорошо помню, мы собирались по домам, и нас очень серьезно преследовали. Собрание можно было делать только рано утро, в 8 утра, в 10, в 9 нужно было уже закончить, потому что соседи просыпались, и они видели, что там приходят верующие, звонили в милицию, приезжала милиция, начинались эти штрафы и, и, и так далее. Поэтому мы собирались в 7 утра, до 9 надо было закончить собрание. А значит, полтора часа нужно ехать было на транспорте общественном. Другими словами, где-то часов в 5, пол шестого нужно было встать и выехать из дома. Я помню, как было холодно на Урале, и мне было 7-8 лет, и мы ехали каждый раз, папа говорил, нет, нет, я хочу спать, нет, 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 подъем, все, подъем, мы едем на собрание, и мы ехали на собрание. И я помню, как кто-то мне шептал в левое ухо, это так будет всегда, представляешь, все твои друзья спят, а ты должен быть на собрании, вот так вот это будет всегда. Но в правое ухо мне другой голос говорил, ты на правильном пути, аллилуйя. Прошло время, я встречаюсь со своими друзьями. Одного в живых уже нет, убили. Другого, другой на наркотиках э, сидит. Третий пять раз уже женат был, никак не может понять, женат он, не женат до сих пор. И так далее. А мы сегодня продолжаем служить Господу. Вот поэтому, когда приходит время... Ты должен откликнуться на какое-то действие. Мы говорим, что это должно быть действие. Когда мы приехали в 97-м году, и наши трое маленьких детей вместе с нами, мы утром проводим служение в одной церкви, потом быстренько возвращаемся домой, нужно их покормить, что-то поменять и переодеть. И, и мы едем на, на вечернее служение, это 50 километров, в другой город, Потом там вечером, как правило, какое-то еще посещение, беседа, собираемся и возвращаемся домой. И так каждое воскресенье, потом на неделе еще эти служения. И дети всегда с нами. И дети всегда с нами. Было тяжело. Я не, не говорю, что было все так легко. Было тяжело. Но это стоило того. Мы сейчас вспоминаем с женой то время, наверное, как самое лучшее время. Потому что мы строили дом Богу, и дети были с нами. 
Я знаю, что хотим мы или не хотим в это верить, но этот закон, он работает. Потому что если вы хотите, чтобы в вашей жизни все было хорошо, если вы хотите, чтобы в вашей жизни ваших детей было хорошо, как Бог говорит, я устрою твой дом и дом твоих потомков, наследство твоих, всех людей, которые будут после тебя поколения, они будут благословенны через твое решение строить Богу дом. Иногда люди не могут строить дом буквально вот здесь, в этой церкви. Они могут иметь возможность где-то помогать другим служениям. Но Дом Божий – это церковь также. Она не, это состоит из поместной церкви, но это также вселенская церковь. Это церковь, куда можно отправиться и служить Богу разными путями. Но главное, ты прилагаешь свое старание. Главное, что ты в деле Божьем. Главное, что ты можешь точно сказать, я и мой дом, мы строим Богу дом. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Я и мои дети, я и моя семья, мы знаем, что мы делаем на этой земле. Мы не только зарабатываем билы, чтобы, э, вернее, деньги, чтобы заплатить за билы. Мы знаем, что мы делаем. Мы строим Богу дом, который будет вечно. И через это приходит благословение в, в, в жизни э, людей. Я знаю, что иногда люди говорят, я не могу ходить в церковь. Не могу ходить в церковь, потому что э, есть много людей, которые мне не нравятся. Но вот когда я нахожусь дома, вот можно сейчас по интернету смотреть проповеди, это же сегодня доступно, просто весь мир может смотреть по интернету. То есть можно же вот включить проповедь дома, посмотреть проповедь, пообщаться с Богом, без церкви, так. Я вам могу прямо сказать, нет, нельзя. Почему? Потому что в то время, когда здесь проходит богослужение, Бог приходит на богослужение. Общаться нужно здесь. Его нет в вашем доме. Шучу. Но это так. Мы приходим сюда, мы здесь общаемся. Я помню, один мой друг рассказывал, когда пришел, пришла одна женщина в церковь после собрания и говорит, пастор, он говорит, она когда зашла, такое было впечатление, что у нее носа так крючком прямо кверху. Настолько был задран вверх. Это опасно вообще. Потому что когда у тебя нос кверху, дождь будет идти, можно задохнуться. Но она, она зашла, и она сказала, пастор, мы рассматриваем вашу церковь как перспективу присоединиться. Но у меня есть вопрос. У вас церковь совершенная? И мой друг говорит, я задумался на секунду, думаю, как же ей ответить правильно. Она сказала, ты знаешь, сестра, она была совершенна до тех пор, пока ты сюда не зашла. Теперь она уже несовершенна. Почему? Потому что совершенных людей нет. Совершенных церквей нет. Совершенных проповедников нет. Совершенных пасторов нет. Мы все стремимся к совершенству. И мы хотим, чтобы церковь была совершенна. Вот поэтому, когда читаешь книгу Деяния апостолов, там совершенная церковь. Идеально у них все. Когда приходишь в свою церковь, сразу хочешь перечитать еще раз Деяния апостолов. Но, несмотря на это, Бог строит свою церковь, Бог строит свой дом, и Он хочет, чтобы Его люди строили Божий дом. Таким образом приходит благословение в наши семьи, на наших детей. Если даже вы не сильно думаете за себя, подумайте о ваших детях, о ваших внуках, когда они появятся. Что они скажут? Скажут ли они, что мои родители или мои дедушка с бабушкой всегда строили Дом Божий? Они всегда активно участвовали в служении церкви. Они всегда старались, чтобы Дом Божий, церковь, возрастала. Или они скажут, я даже я помню, как мои родители или мои дедушка с бабушкой все время чем-то были недовольны в церкви. Все время было плохо. Что они скажут? Что они вспомнят? Это важное решение, которое сегодня необходимо принять. Я бы хотел, чтобы каждый из нас, мы понимали, что мы не живем здесь вечно. Однажды, когда все закончится, у нас никто не будет спрашивать, какой был у тебя дом, сколько он стоил, сколько было этажей, сколько было денег на счету, или на какой машине ты в церковь приезжал. Неважно это уже будет. Важно будет другое. Как служила твоя машина для Дома Божьего? Сколько людей было, которые придут и скажут, да, этот человек послужил мне. Простой тест. Простой тест. Кто-нибудь помнит сегодня, вот так просто сразу, вы можете вспомнить имя там двух-трех человек, которые получили Нобелевскую премию? Просто так, сразу же. 
или там, не знаю, Мисс Америка. Все журналы пестрили их фотографиями. Все знали про них. В интернете, везде. Но мы не можем вспомнить их. Или, например, другой вопрос. Вы можете сейчас сразу вспомнить, как звали вашу первую учительницу? А можете вспомнить, например, людей, которые, когда был у вас темный период жизни, кто-то умер, погиб, и вы были в таком ужасном состоянии, и кто-то позвонил или приехал, поддержал вас. И был какой-то период, когда ты не знаешь, что делать, и вдруг появился какой-то ваш знакомый, друг, и он был рядом с вами. Я думаю, что мы не забудем этих людей. А почему? А потому что они коснулись нашей жизни. А те люди, очень известные, они были просто далеко. Они известны на всем, всему миру, но нам они никакой пользы не принесли. А что произойдет, когда все закончится? Пусть Бог поможет нам сегодня осознать, что важное решение, которое было принято Давидом, строить Богу дом. Бог это заметил. Бог благословил его и все поколения после его из его рода. И пусть Бог поможет нам с вами сегодня об этом помнить каждый раз. Мы строим дом Богу. Вот поэтому мы сегодня здесь. Пусть Господь благословит всех. Давайте помолимся. Аллилуйя, Господь Иисус, я благодарю Тебя, что сегодняшний день, Господь, Ты дал нам, чтобы склониться перед лицом Твоим. И я благодарю Тебя, Господь, за этот народ, который пришел сюда, Господь, чтобы слушать Слово Твое, Господь, чтобы возрастать в Тебе, Господь, и строить Твой небесный божественный дом. Господи, я прошу Тебя, благослови, Господь, Церковь Твою во имя Иисуса Христа. Пусть слава Твоя явится, Господь, по всей земле. Пусть имя Твое будет возвеличено через народ Твой, Господь. Благослови, Господь Иисус, служителя этой Церкви. Благослови Церковь, молодежь, Господь Иисус, людей взрослый Господь, которые знают, как строить Твой дом. Благослови их, Господь, чтобы пришло это внутреннее решение. Важное решение, Господь, искать ли возможности служить Тебе, Господь, нести Твое Евангелие, Господь, изменять этот мир, мир, принести свет в этот мир, Господь. Я прошу Тебя, Господь, благослови нас все, Господи, и пошли свою помощь. Дай нам увидеть славу Твою, величие Твое в нашей жизни. Пусть мои наши дети, Господь, будут служить имени Твоему вовеки. Пусть слава Твоя придет во веки, Господь мой. На Тебя уповаем, в Твои руки отдаем, Господь Иисус, все наши нужды и просим Тебя, веди нас, Господь, и направляй нашу жизнь во имя Твое, Господь, и во славу Твоего Царства. За все Тебя, Господь, благодарим и славим, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Миссия «Ответ в Иисусе» начала э, участвовать в проекте Российской Церкви, который называется «Год для Иисуса». «Год для Иисуса» — это проект, который ставит своей целью достичь Евангелия каждого жителя России. Другими словами, на территории всей России на сегодняшний день создано 38 групп евангелизационных, миссионерских, которые состоят из людей, которые на один год оставляют свой повседневный ритм жизни, оставляют свою работу, и целый год они посвящают себя евангелизации. Люди приезжают переезжают из одного села в другое, идут от дома к дому, встречаются с людьми, свидетельствуют о Господе, приводят человека к покаянию, дают и Слово Божие, Евангелие, передают информацию об этом человеке в близлежащую церковь, которая начинает заботиться об этих людях. Однако в глубинках, в деревнях, в районных центрах, где нет церквей, а таких мест на территории России огромное количество, в таких местах, необходимы миссионеры. И вот буквально в ноябре мы открыли еще одну команду «Год для Иисуса» на Урале, которая сейчас трудится на севере Свердловской области. Причем интересно, что три человека и из этой команды приехали из Америки, трое молодых людей переехали из Америки на один год, чтобы там служить вот людям через свидетельство Господе. Они живут в очень скромных условиях, на самом деле миссионерские условия, сталкиваются с разными трудностями, однако это жизнь свидетельства о, о, о Господе, когда они видят, как люди меняются в своей жизни, она вдохновляет их. Миссионерский проект «Год для Иисуса» приносит большое благословение для людей, которые слышат Слово Божие. И каждый, кто принимает участие 
в этой миссионерской работе получит огромное вознаграждение от самого Господа Иисуса Христа. В России много проблем и много вопросов, но только мы, люди, знающие Господа, знаем, что ответ в Иисусе.